നമുക്ക് ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ സന്ദർഭം കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഐ നോ ദാറ്റ് വെൻ വി കം ടു ദ ചേർച്ച് ഓഫ് കോഴ്സ് വി ഹിയർ ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ബിലീവ് എപ്പോഴും ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് കാര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ദൈവദാസൻ ഓർപ്പിച്ചപ്പോൾ ഓർപ്പിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ കുത്തി കുളിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ എഴുതുന്ന ഒളിവ് പിന്നെ ഫൈനലായിട്ട് എഴുതാൻ മറന്നുപോയി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ നടന്നില്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കടത്താ പറയുന്നത് ആകയാൽ എൻ്റെ ഈ വചനങ്ങളെ കേട്ട് ചെയ്യുന്നവനൊക്കെയും കേൾക്കുന്നവനല്ല കേട്ട് ചെയ്യുന്നവനൊക്കെയും പാറമേൽ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് വീട് മറുത മനുഷ്യനോട് തുല്യനാകുന്നു സോ വി നീഡ് ടു സി ദാറ്റ് വി ആർ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഹിയറേഴ്സ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗാഡ് വി നീഡ് ടു സി ദാറ്റ് വി ആർ ഈവൻ ഡൂവേഴ്സ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗാഡ് അത് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ വരേണ്ടത് പിന്നെ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ കേൾവിയും ഒത്തിരി കുറഞ്ഞു വരികയാണ് നമ്മൾ ചർച്ചസിലാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഞാൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് കർത്താവിനെ അറി അറിഞ്ഞ ഒരാളാണ് എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു ടെൻത്ത് കസിൻ പോലും ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ടെൻത്ത് കസിൻ പോലും വേറെ വിശ്വാസത്തിലുള്ള ഒരാളെ എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വന്നത് എം ബി നൈനാൻ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു പൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ ആ കാര്യം കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ ഒരു ബന്ധുക്കോസ്ത് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആണ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ബന്ധുക്കോസ്ത് ബന്ധുക്കളെല്ലാം എൻ്റെ ഭാര്യ വീട്ടുകാരാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും ഇപ്പോഴും പെന്തുകോസ്ത് പശ്ചാത്തലമുള്ളവരല്ല ആൻഡ് ഓൾസോ അബൌട്ട് ദി സിറ്റി ഫിലാഡൽഫിയ എപ്പോഴും എൻ്റെ ഒത്തിരി ബന്ധുക്കൾ ജസിലെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവർക്കായിട്ടെല്ലാം ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അതൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കർത്താവിനെ അറിയുന്ന അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഭാഗ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരെയും ആ കാര്യത്തിൽ നന്ദി നന്ദിയോടുകൂടെ ഓർക്കുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് ഞാൻ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പഠനത്തിന് വലിയ ഒരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻക്ലൂഡിങ് എൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എൻ്റെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആദ്യം സുവിശേഷവുമായിട്ട് വരുന്ന മൂന്ന് പേരാണ് അതിൽ ഒരാൾ ഫിലഡൽഫിയായി തന്നെയുള്ള ചെറിയാൻ പി ചെറിയാനാണ് അദ്ദേഹവും വേറെ രണ്ട് പേരും കൂടെ രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഇന്ന് കർണാടകയിലുള്ള ഐ പി സിയുടെ പാസ്റ്റർ കെ എസ് ജോസഫും പിന്നെ കോതമംഗലം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ വെച്ച് കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ ഷൈജാൻ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ജേക്കബ് തോമസ് അദ്ദേഹം പ്രൊഫസർ ടി എസ് അബ്രഹാമിൻ്റെ മരുമകനാണ് ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് സുവിശേഷമായിട്ട് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം അപ്പം ഇവരെന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ കുറേ നന്നായിട്ട് വായിക്കുമായിരുന്നു അന്ന് വായിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ എൻ്റെ കയ്യിൽ അത്ര സാധാരണമല്ലാത്ത എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ള പിള്ളേരൊന്നും വായിക്കാത്ത പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവരെനിക്ക് കുറച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറൊക്കെ തന്നു എം ഇ ചെറിയാൻ സാറിൻ്റെ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധ്യ ഇത് വായിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഇൻവൈറ്റഡ് മീ ഫോർ എ മീറ്റിംഗ് ഒരു ചർച്ചിലെ മീറ്റിങ്ങിന് ചർച്ച എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് അവിടെ പിന്നെ കാസൽ ചർച്ചൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ടി സി ഈശോയുടെ ഭവനത്തിൽ വീട്ടിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു ചെറിയ മീറ്റിംഗ് സംഘടിച്ചാനൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് സംഘടിച്ചാനൊക്കെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ ആ ഭവനത്തിലേക്ക് ഞാൻ കയറി ചെന്ന് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി കൊണ്ട് പോയതാണ് അല്ലാതെ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടൊന്നും പോയതല്ല ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്ത് ഇവർ ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്ന് പോയതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ആ ചർച്ചിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് തന്നെ പറയുകയാണ് നമുക്കും നമുക്ക് ഇന്നും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ചും ചർച്ചസും അന്നത്തെ ചർച്ചുമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് അന്ന് ചർച്ച എന്ന് പറയാനേ അവർക്ക് യാതൊന്നുമില്ല അവർക്കൊരു ഇനോ ഇറ്റ് വാസ് എ ഹൗസ് ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് എ ഹൗസ് എ സ്മോൾ ഹൗസ് അതിൻ്റെ പരാതി ദർ
യേശുവെ എന്നൊന്നും വിളിച്ചൊന്നും നമുക്ക് അരഞ്ഞൊന്നുമില്ല ദൈവമേ ഞാനൊരു പാവിയാണ് ഇതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് അല്ല സ്റ്റാർട്ട് ക്രൈയിങ് ആൻഡ് ക്രൈയിങ് കുറേ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയ കണ്ണു നോക്ക് കണ്ണുനീരും ഒക്കെ തുളച്ച് ഞാൻ അകത്ത് കയറിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കും ഒരു ചർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്ത ഒരു പാപിയായ വ്യക്തി കയറി വരുമ്പോൾ അവൻ ദൈവ സാന്നിധ്യം അറിഞ്ഞിട്ട് പാപബോധമുള്ളവനായിട്ട് കരയണം അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ചർച്ച് അതാണ് സഭ ആ സഭയിൽ നമ്മൾ പാപികൾ വരട്ടെ ലെറ്റ് ദി സിനേഴ്സ് കാം അവരെ ആകർഷിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പണിയും കാണിക്കണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ അതായത് മാനുഷികമായ ഗിമ്മിക്സ് കാണിച്ച് ആരെയും ആകർഷിക്കേണ്ട വലിയ കാര്യം ഒന്നുമില്ല ദൈവസാന്നിധ്യമുള്ള സഭയാണെങ്കിൽ പാവികൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരും അവർ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ കരയും അവർ വീണ്ടും ജനിക്കും അതിന് സംശയമില്ല സോ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ക്രൈങ് ആൻഡ് ഐ ദേ പ്രേ ദേ പ്രീ സംതിങ് and just after the meeting i was talking to them and i was asking why you people are very happy i'm not happy i was a little furious endo enikku ange desham vanna pole aayi poi karyam ellarkum bayangara santosham enikku mathram santosham illa appo isho chaina aanu thonu isho chaina paranju mone appo alla chiriyan pe chiriyanu undu avaru paranju njangal ninde veetu vanna pulathukku nee uthri vaayikku nokkandallo nee bible angane vaayikkaarundo njan paranju not much നോട്ട് മച്ച് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെ വായിക്കാറൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ നോട്ട് മച്ച് എന്നല്ല പറയാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞു ഡു വൺ തിങ് ഡു വൺ തിങ് നീ കൃത്യമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിക്കുക പഠിക്കുക ദൈവം നിന്നോട് സംസാരിക്കും ഐ ടു കിറ്റ് എസ് എ ചാലഞ്ച് യു നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇൻ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത്സ് ഐ റെഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ബൈബിൾ കട്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ആളുകളോട് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ബൈബിൾ കട്ട് വായിച്ച ആളാണെന്ന് കട്ട് വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ നോ പിള്ളേർക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ ഫ്രീസ് അറിയത്തില്ല എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you think i was a high school student that time and when i was reading i used to read a lot of books but she bible ingena continuous vaikan thodangi poledukke ende veetukali indu cheriki prahanthu vilichathu naturally karyam high school padikkunna jerukan 24 hours bible vaichundirikkunnathu natural alla normal namukku ippol anengil adu pom vishwasigal veetil enikku ariyilla vishwasigal veetil ingena vaikku onnum thonnilla njan paranjathu oru mattoru bhavanathil oru avishwasigal bhavanathil പിള്ളേരാരെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബൈബിൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ റൂമിൽ ഇരുന്ന് ബൈബിൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ ചിലപ്പം ഇനോ ദാറ്റ് ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് എവറി ടൈം എവറി ഈവനിങ് വി നീഡ് ടു ഡ്രിങ്ക് എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് മിൽക്ക് അത് പഴയ വീടുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ പാലും കൊണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് യുനോ വാട്ട് ഐ വാസ് ഡൂയിങ് വെൻ ഷീ വാസ് നോക്കിംഗ് ദ ഡോർ ഓൾ ഷീ കാൾസ് ഡ പാൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐ യൂസ് ടു ടേക്ക് ദ ബൈബിൾ ആൻഡ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് റീഡ് എ മാഗസിൻ ഇപ്പോൾ പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് തിരിച്ചു ചെയ്യും പക്ഷേ അങ്ങനെ കട്ട് ബൈബിൾ വായിച്ചത് ഞാൻ പക്ഷേ രണ്ടര മാസം കൊണ്ട് ഐ ഐ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ദ ഹോൾ ബൈബിൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ആ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ആ ആർത്തി ഇന്നു വരെ എനിക്ക് തീർന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഐ ടെൽ യു ഐ ലവ് മൈ ബൈബിൾ ഐ റീഡ് മൈ ബൈബിൾ ഐ i am in it i sometimes say put me uh, shut me down i go to room in agathe ne itanga alachittu ende ipo mena nammal bible upayogikkunnu you know of course give me my bible maybe in the in the ipad or endile maikotte give me my bible and some food and i am happy i can be there even for one year no problem oru varsham vaanagalo enikku idu vaichondirikka enikku oru madupu illa karyam ennu cheyyanale ഇത് എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ജീവനാണ് എനിക്ക് വേറൊരു ലൈഫ് ഇല്ല മറ്റൊരു ലൈഫ് എനിക്ക് ആഗ്രഹവുമില്ല വേറെ ഒന്നും വായിക്കരുതെന്നോ പഠിക്കരുതെന്നോ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ആ ഒരു ക്രേവിങ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഡിലൈറ്റിങ് നമ്മൾ ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം വായിക്കുമ്പോൾ വായിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ബ്ലസ് ഇസ് എ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹു ആർ ഡിലൈറ്റഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഗാഡ് and meditate it day and night is a blessed man delighted ennalla vaakku nammal yelavum avante nyaya pramanathe raapagal dhyanikkunna manushan nammal pettanu parayum pakshe nyaya pramanathe raapagal dhyanikkunna manushan alla avada parayunnathu nyaya pramanathil santoshichu avante nyaya pramanathe raapagal dhyanikkunna manushan allada onnum vaichu onnum
അഞ്ച് മിനിറ്റ് വായിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ പറയും ബ്രദറെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഉറക്കം വരുന്നില്ല എന്നാൽ ഞാൻ പറയും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കട്ടിലെ കിടന്നുകൊണ്ട് ബൈബിള് വായിച്ചാൽ മതി അഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങ് ഉറങ്ങാം എടി ഏത് സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസിനേക്കാളും കൂളായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ഉറക്കുന്ന പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ് അല്ലേ ഇന വായ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേദപുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങുന്ന ആൾ അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഒരു മൂവി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങത്തില്ല വായ് ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ അവർ ഡിലൈറ്റ് ഇൻ വാട്ട് വി ആർ ഡിലൈറ്റിംഗ് is it in the word of god or in the movie or some other thing adha njan paranjathu aa delight ennu parayna aa santoshikkuga ennu parayna aa or aspect aanu nammale karthavinte vajanathod adippikkunnathu ennullu nammal marannu pogirathu pakshe enganeya santoshikkan pattunnathu santoshikkan pattunnathu enganeyaanu nu chodichal idu ezhuthi aalumayittulla relation aanu allengil onnu illa ipo if you consider it as a law that allengil idu ipo nammale namukku athyavasham padichalokke pattu ennulla aa oru nirbandham kondokka vaayikkana nammal idinathu resikkathilla njan journalism adinu padicha appo rendu paper enikku appear cheyano ayirunnu onnu press laws rendu constitution of india ee rendu annam kutti padichirunnu vaayichu vaayichu endonda because exam eludanam enikku idu vare constitution constitution of india onnu vaayichu resikkana onnu pattittunnilla adhe enikku adinathu enikku adumayittu I would read it. I cannot delight in the constitution of, you know, I can read it. Because exam I don't have any exam in any case, I don't have any exam in any case. But I don't have any delight in any case. 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 I don't have any delight. When you have a profession like that, you need to understand. what are the things that hinders you to do this 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 and all these things you need to understand that is there but she delight in the word in other la how can you delight in the bible and i used to ask people what is bible to you adu parayan njan oru udaharanam sadharana parayalund namukku ariyalo pandokke years back um ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി പേര് ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പാവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒത്തിരി പേര് പോയിട്ടുണ്ട് സൗദി അറേബ്യ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു മുസ്ലിം പയ്യൻ സുബൈദ എന്നാണ് അവൻ്റെ പേര് അവൻ്റെ വൈഫും മോനും നാട്ടിലുണ്ട് സുബൈദ എന്നാണ് പേര് അപ്പോൾ അന്ന് ഈ സുബൈർ വർക്ക് ചെയ്തത് ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ഒരു ഡെസേർട്ടിനകത്താണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഫോണില്ല യാതൊരു കാര്യവുമില്ല പിന്നെ ആകെപ്പാടുകളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീക്ക്ലി വൺസ് ഫുഡും കൊണ്ട് വരുന്ന ട്രക്കുണ്ട് ആ ട്രക്കിൻ്റെ ഡ്രൈവറുടെ കയ്യിൽ ലെറ്റർ എഴുതി കൊടുത്താൽ അയാൾ ഇത് കൊണ്ടുപോയി പോസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അയാളുടെ ഓഫീസിൽ വരുന്ന ലെറ്റർ ഈ ആഴ്ചയിൽ ഒഴിക്കാൻ വരുന്ന ട്രക്കിനകത്ത് കയറും അപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒഴിക്കൽ ഒരു ലെറ്റർ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അയക്കുകയും ചെയ്യും ഇത്രയും ബന്ധമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ലെറ്റർ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന മലയാ മലയാളികളായ ആൾ പറഞ്ഞു ലെറ്റർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആട്ടൊക്കെ ലെറ്റർ പോസ്റ്റ് ബോക്സിലൊന്നും അല്ലല്ലോ പണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പോസ്റ്റ്മാനുണ്ട് അപ്പോൾ പോസ്റ്റ്മാൻ ഒരു രാമൻകുട്ടി രാമൻകുട്ടി ഈ ലെറ്റർ സുബൈദയുടെ കൈ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓ എന്തോ ആവേശം ഇവൾ ഇത് വായിച്ച് ഭയങ്കര ഇളക്കി ചിരിക്കുന്നു ഒത്തിരി എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ രാമൻകുട്ടി എന്ത് ചില ഇതിനകത്ത് എന്ത് ഇത്ര രസമായിട്ട് ഇത് ഞാനൊന്ന് വായിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രാവശ്യം കത്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ഇത് ആരും അറിയാതെ പൊളിച്ചിങ്ങനെ വായിച്ചു വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴാണ് സുബൈദ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കത്ത് ഇതുപോലെ ഇത്ര സുബൈദ ഇവിടെ ഭയങ്കര ചൂടാണ് സുബൈദ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ നിന്നെയും കുഞ്ഞിനെയും ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വരാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ പണിയെടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഈ മാസമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ശമ്പളം ഒട്ട് കിട്ടിയില്ല രണ്ടാഴ്ച താമസിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ശമ്പളം തരാൻ രണ്ടാഴ്ച താമസിക്കും അതുകൊണ്ട് നീ പല പലചരക്കുകളിലെ പറ്റുകാരനോട് പറയണം രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടേ പൈസ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാലും കൊച്ചിൻ്റെ ഫീസ് കൊടുക്കാൻ നീ മറക്കരുത് പിന്നെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തൊഴിലുള്ള വാഴ അതിന് നീ സ്ഥിരമായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഇപ്പം നല്ല ചൂടാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് വാഴ ഇട വാഴയ്ക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് ഇനി അടുത്ത കത്തിൽ വീണ്ടും കാണാം സുബൈർ അപ്പോൾ രാമൻകുട്ടി ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് എന്ത് ഇത്ര വലിയ രസം അപ്പോൾ ഇയാൾ ചിന്തിച്ചു ഈ കത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും അയാൾ അതുപോലെ പശയൊക്കെ തേച്ച് ഒട്ടിച്ച് ചെന്നപ്പം സുബൈദ മുറ്റം തൂത്തോണ്ടിരിക്കുക തൂത്തോണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൾ ചൂലെടുത്തൊരു ഒറ്റ ഏറെ എറിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഇത് സ്നാച്ച് ചെ
എട്ട് ഷീ സ്റ്റാർട്ട് റീഡിങ് ഇയാൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒന്ന് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചു രണ്ട് പ്രാവശ്യം വായിച്ചു ഇടയ്ക്ക് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വായിച്ചപ്പോൾ രാമൻകുട്ടി പറഞ്ഞു കുറച്ച് വെള്ളം വേണമായിരുന്നു ഇവൾ കത്തിനകത്ത് നോക്കിയില്ല ചെറുക്കനെ വിളിച്ചു മോനെ മാമന് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തു കൊടുക്ക് അവൾ അഞ്ചാമത്തെ പ്രാവശ്യം വായിക്കുക രാമൻകുട്ടി എന്തെങ്കിലും ഇതിലൂടെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം തികച്ച് വായിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഇവനെന്ത് ഇവളെന്ത് ഈ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം വായിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് ഈ സുബൈർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി രാമൻകുട്ടിക്ക് ആരുമല്ല പക്ഷെ സുബൈദയ്ക്ക് സോ രാമൻകുട്ടിക്ക് ആരുമല്ല സുബൈർ പക്ഷേ സുബൈദയ്ക്ക് രാമൻകുട്ടി എല്ലാം എല്ലാമാണ് ആ റിലേഷനാണ് ഈ കത്ത് മധുരമുള്ളതാക്കുന്നത് അല്ലാതെ കത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം പോലും അത്ര വലിയ വിഷയമല്ല ആ റിലേഷൻ രാമൻകുട്ടി ചോദിക്കുന്നത് എടാ വാഴയ്ക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന കാര്യവും കൊച്ചിന് ഫീസ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യവും സൗദി അറേബ്യയിലെ ചൂടിൻ്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും ചിരിക്കാൻ എന്നാ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതുപോലെയാണ് ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാണനാഥനായ യേശു കർത്താവ് നമുക്ക് എഴുതി തന്ന ഒരു പ്രണയ ലേഖനമാണ് അത് വായിക്കുമ്പോൾ ആ റിലേഷനാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് യുനോ വി ക്യാൻ എൻജോയ് വി ക്യാൻ ഡിലൈറ്റ് ഇൻ ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ഓൺലി വെൻ യു ഹാവ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് എ ക്ലോസ് റിലേഷൻ വിത്ത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള വലിയൊരു ആത്മബന്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവവചനം നമുക്ക് ഡള്ളായിട്ട് തോന്നുന്നത് സങ്കീർത്തനക്കാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തേനിനേക്കാൾ മധുരമാണ് എൻ്റെ അണ്ണാക്കോള് പറ്റിയിരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതുന്നൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഡിലൈറ്റഡ് ആകാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വി ആർ നോട്ട് ഡിലൈറ്റിങ് ഇൻ ദ സ്ക്രിപ്ചർ ഇൻ ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസ് ഇൻ ട്രാൻസ്ഫോം ആസ് ബിക്കോസ് അവർ റിലേഷൻ വിത്ത് ജീസസ് ഈസ് മച്ച് ലെസ് ഏഷ്യവുമായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ എൻകൗണ്ടർ പലപ്പോഴും നമുക്കും ഇല്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഇല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാത്തിനും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറ്റം പറയാൻ ഈസിയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഏ നമ്മൾ എന്താ നമ്മളെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തത് ഈസ് ഇറ്റ് ജീസസ് ഓർ സമ്മാണി ആൻഡ് അതർ തിങ്സ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ബാക്കി എല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു റിലീജിയനോട് കൊടുത്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ വന്ന് വന്ന് നമ്മളെ നമുക്ക് ആ പേഴ്സണൽ എൻകൗണ്ടർ ഇല്ലാതെ യേശുമായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ എൻകൗണ്ടർ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നില്ല ഇല്ലെങ്കിലും റിലീജിയൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നമ്മൾ പാട്ട് പാടുന്നില്ലേ ദൈവനം കേൾക്കുന്നില്ലേ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നില്ലേ എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം യേശുമായിട്ട് പേഴ്സണൽ എൻകൗണ്ടർ ഇല്ലാതെയും ചെയ്യാം വി ക്യാൻ ഡൂ ദാറ്റ് കാര്യം നമ്മളുടെ ബോഡി നീഡ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ സോളിൻ്റെ നീഡ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ സ്പിരിറ്റിൻ്റെ നീഡ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡി നീഡ്സ് നമുക്ക് ഫുഡ് വേണം അപ്പം നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യും വിശപ്പ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ സംഹാവ് നമ്മളെ ഫുഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും കാര്യം ഈ ഈ ബോഡി സോൾ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ്റവും ശക്തമായി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡി നീഡ്സ് ആണ് സോൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് നമ്മളുടെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ നമ്മുടെ വിചാരങ്ങൾ നമ്മുടെ നോളജ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സോളിൻ്റെ തലത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് അതും വേണം വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ പക്ഷേ കൂടുതൽ ശക്തമായിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് ബോഡി നീഡ്സ് ആണ് ഇപ്പം നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചോടി ഇങ്ങോട്ട് വീട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മയെ വിശക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും വരുന്നത് അമ്മ എന്നുള്ളതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചോ എന്താണെങ്കിലും വിശക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുക്കം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ് ബോഡി നീഡ് ഏതെങ്കിലും കൊച്ചു പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ മുട്ടുന്നു എൻ്റെ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠപുസ്തകം എടുത്ത് എല്ലാം പറയുന്നത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ പഠിക്കാനൊന്നും മുട്ടത്തില്ല കാര്യം അതെന്നെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പഠിത്
ഒരു ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി ആ നമുക്ക് നോളജ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്കത് ലാക്കിങ് പെട്ടെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷേ ബോഡിയുടെ ലാക്കിങ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല നമുക്ക് സ്നേഹം വേണം നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ സ്നേഹിക്കണം അല്ലേ നമുക്ക് സ്നേഹം വേണം പക്ഷെ സ്നേഹം എവിടെയാണ് അത് സ്പിരിറ്റിലല്ല ബോഡിയിലുമല്ല അതെവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സോളിൻ്റെ തലത്തിലാണ് സ്നേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് സ്നേഹം വേണം ആളുകൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ദേ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ സോളിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊന്നാണ് റിലിജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് മാൻ ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ദി ഇമേജ് ആൻഡ് ലൈക്ക്നെസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഹി ഹാസ് എ ഡിസയർ ഇൻ ഹിസ് സോൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് സോളിഷ് വെള്ളത്തിൽ അതിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ റിലിജിയൻ കൊടുത്താൽ മതി റിലിജിയൻ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാട്ട് പാടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സുഖം ഉണ്ടാകുന്നു പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സുഖം ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു സുഖം അത് പക്ഷേ ഇവിടെ പാട്ട് പാടണമെന്നില്ല എസ് എൻ ഡി പി കാരൻ അവൻ്റെ പാട്ട് പാടുമ്പോഴും അവനും ഉണ്ട് ഈ സോളിലെ സുഖം റിലിജിയൻ കൊണ്ട് സോളിനെ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അത് ചിലപ്പോൾ പാട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം എക്സ്റ്റസി ആയിരിക്കും നമ്മൾ പാട്ട് പാടി കൈയൊക്കെ തുള്ളി ചിലരുണ്ടല്ലോ തുള്ളി അടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാം ഇടിച്ച് മറിച്ച് താഴെ ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊരു വലിയൊരു സന്തോഷമാണ് അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സോളിലാണത് അത് സോളിഷാ അത് തെറ്റോ ശരിയോ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അത് സ്പിരിറ്റിലല്ല നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് സോളിലാണ് അത് തെറ്റല്ല നമുക്ക് സോളുണ്ട് ആ സോളിനെ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ അതിന് എക്സ്റ്റസി ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ എക്സ്റ്റസി എരുമേലിയിൽ പേട്ട തുള്ളുമ്പോഴും കിട്ടും നമ്മൾ മലയാളികളായാലും എരുമേലി പേട്ട തുള്ളുമ്പോഴും ഇവർക്ക് ഈ എക്സ്റ്റസി ഉണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സാധനം എരുമേലി പേട്ട തുള്ളുമ്പോഴും കിട്ടും വെളിച്ചപ്പാടെത്തി വെളിച്ചപ്പാട് വന്നിട്ട് കമ്പും കൊണ്ട് കടന്ന് അവിടെ എല്ലാം കൂടെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അവർക്കും ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് സോൾ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നല്ലതായിട്ടും മോശമായിട്ടും സോളിനെ സ്വാധീനിക്കാനായിട്ട് പറ്റും സോളിനെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഏത് കാര്യത്തിനും നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാകും അത് സോളിലുണ്ടാകും അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് സ്പിരിറ്റിൻ്റെ ദാഹം എന്ന് പറയുന്നത് റിലിജിയനല്ല സ്പിരിറ്റിൻ്റെ ദാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിനായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിനായി ജീവനുള്ള ദൈവത്തിനായി തന്നെ കാംക്ഷിക്കുന്നു അതിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സണൽ എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടായാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ പേഴ്സണൽ എൻകൗണ്ടർ ഇല്ലാതെയും റിലിജിയൻ കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സോളിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ പറയുന്നത് ഇച്ചിര എപ്പോഴും കേൾക്കാത്ത കാര്യമായതുകൊണ്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ അതൊരു ഫാക്റ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പേഴ്സണൽ യേശുവുമായിട്ട് പേഴ്സണൽ എൻകൗണ്ടർ ഇല്ലാത്തവരും എന്തു ചെയ്യും പ്രസംഗിക്കും പ്രസംഗം കേൾക്കും എൻജോയ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഫോർ ദം ചില പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് രസിക്കുന്ന ആളുകൾ പക്ഷെ ഇവർക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല പാട്ട് പാടുന്നു പാട്ട് പാടുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തോരും നമ്മളതിനകത്ത് അങ്ങ് ചിലപ്പോൾ ഈ കൈയൊക്കെ ഉയർത്തി നമ്മൾ ഇനോ ഇനോ ഇപ്പോഴത്തെ വർഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തുവാ അവിടെ നടക്കുന്നത് പക്ഷെ പേഴ്സണൽ എൻകൗണ്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന് ഞാൻ ഇഫ് യു ഹാവ് എ പേഴ്സണൽ എൻകൗണ്ടർ വിത്ത് ജീസസ് സം ടൈംസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ യുവർ ബോഡി ഐ എം നോട്ട് എഗൻസ് ദാറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കണം ബട്ട് ഐ ആം ടെല്ലിങ് ഈവൻ വിതൗട്ട് എ പേഴ്സണൽ എൻകൗണ്ടർ വിത്ത് ഗാഡ് ഇൻ സ്പിരിറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് അല്ലാതെയും ചെയ്യാം ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം അങ്ങനെയാണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെയും ഇത് നടക്കും റിലിജിയൻ സാത്താൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസപ്ഷൻ എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റിക്ക് പകരം റിലിജിയൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാകണം ആ റിലിജിയൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹിന്ദുമതം ബുദ്ധമതം പിന്നെ പറഞ്ഞു ക്രിസ്തീയ മതം ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടുണ്ട് പെന്തിക്കോസ്തു മതം ഐ എം നോട്ട് ജോക്കിങ് ഐ എം നോട്ട് ജോക്കിങ് എന്താണെന്നറി
അതവർക്ക് വിഷയമല്ല ജീവിതം ഒരു വിഷയമല്ല ബട്ട് ദേ ഹവ് വർഷിപ്പ് സോ ഇത് ഭയങ്കര ഡിസപ്ഷനാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ കാലയളവിൽ നമ്മൾ ഈ ഡിസപ്ഷൻ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അനിവാര്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് വി നീഡ് ടു സീ ദാറ്റ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് കമ്മിങ് ടു അവർ ചർച്ച് ഈസ് ഹാവിങ് എ പേഴ്സണൽ എൻകൗണ്ടർ വിത്ത് ജീസസ് ആൻഡ് ദയർ സ്പിരിറ്റ് ഈസ് എൻ കമ്മ്യൂണിയൻ വിത്ത് ദിസ് വിത്ത് ഗാഡ് ദ സ്പിരിറ്റ് ആത്മാവാകുന്ന ദൈവവുമായി ആത്മാവിൽ സംസർഗം ചെയ്യുന്ന യൂണിയൻ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ റിലീജിയൻ മാറി സ്പിരിച്വാലിറ്റി വരത്തുള്ളൂ ഇത് പഠിപ്പിക്കണം ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സമൂഹങ്ങളിൽ പണ്ടുള്ള ആളുകളൊന്നും അത്ര വലിയ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല അല്ലാത്തവരും ഉണ്ടായിരുന്നു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ ദൈവവചനം പഠിപ്പിച്ച ആളുകളിൽ ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവര് എല്ലാവരും അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അല്ലാത്തവരും പഠിച്ചവരും ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്യശ്യം വലിച്ചാനൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച ആളാണ് ഉമ്മച്ചനെ പച്ചനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അത്രയും പഠിച്ച് കാണത്തില്ല പക്ഷേ ഇവരാരും പറയാത്ത ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ ഉമ്മച്ചനെ പച്ചൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമ്മച്ചനെ പച്ചൻ പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് മാനസാന്തരം എന്ന് പറയുന്നതും വീണിഞ്ഞലം എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ട് അനുഭവമാണ് കാര്യം ആരും തിയോളജി പഠിച്ച് ആരും അന്ന് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചില്ല പക്ഷേ ഉമ്മച്ചനെ പച്ചൻ പറഞ്ഞു മോനേള ഇത് രണ്ടും രണ്ടാ മാനസാന്തരം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടക്കുന്നു വീണ്ടും ഞാനും ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് യു ആർ ബിക്കമിങ് എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ആക്റ്റ് ഓഫ് ഗാഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇംഗ്ലീഷിലൊന്നും പറയാൻ അറിയത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അന്നത്തെ പിതാക്കന്മാർ അവരുടെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അപ്പുറത്ത് അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി വെച്ചല്ല അവരത് പഠിപ്പിച്ചത് അവർക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ യുനോ ഇൻസൈറ്റ് Uh, or revelation I, i i don't call it an insight it is a revelation you know what is the speciality of revelation and what is what is the difference between revelation and knowledge knowledge we are finding something and that is knowledge nammal kandathunnadana knowledge revelation ennu parayunnathu nammal kandathunnadalla revelation is revealed adu sweerikkunna aalkku onnum cheyanilla adu kondu patrosinodu kartha parannathu chimone ജഡരക്തങ്ങളല്ല നിനക്കിത് വെളിപ്പെടുത്തിയത് സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവാണ് അവൻ പറഞ്ഞു നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ആകുന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞു എടാ നിൻ്റെ നോളജ് വെച്ച് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒന്നും നിനക്കില്ല അവൻ്റെ ജൂയിഷ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വെച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അവനില്ല ബുദ്ധിപരമായി ആലോചിച്ച് തച്ചൻ്റെ മകനായ യേശു കർത്താവ് ദൈവത്തിൻ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള കപ്പാസിറ്റി പത്രോസിനില്ല പക്ഷേ ആ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്ത പത്രോസിന് വെളിപ്പാടുണ്ടായി റെവലേഷൻ ഉണ്ടായി റെവലേഷനെ ഒരിക്കലും നോളജ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇന്ന് പലപ്പോഴും ദൈവശാസ്ത്ര പഠനത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലം അതാണ് ദൈവശാസ്ത്ര പഠനത്തെ ഞാൻ ഇതിർക്കുകയല്ല ആ അവത്തെ ഒരു ഡിഗ്രി എൻ്റെ പോക്കറ്റിലും കിടപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അതിനെ എതിരല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ റെവലേഷന് പകരമല്ല നോളജ് You get my point. പല തരത്തിലുള്ള ആളുകളോട് സംസാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പല ഇതിലുള്ള ആളുകളോട് സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിത് പോയിന്റ് മനസ്സിലാകും എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഗ്രഹിക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണ് വി ഹാവ് ഇനഫ് നോളജ് ബട്ട് വി ലാക്ക് റെവലേഷൻ വി ഹാവ് ഇനഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓർ സോളിഷ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് സോളിഷ് വർഷിപ്പ് but we sometimes fail in having a spiritual union with god who is spirit aa jeevanulla devathinayulla valiya oru abhivaancha oru kaamsha adu undai kanya pinne adu mathram madhi avane vere onnu avane venda pinne avan logathile oru kaariyathe kurichum bother cheyathilla ഇരുപത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യമുള്ളത് സ്വർഗത്തിൽ എനിക്ക് ആരുള്ളൂ അടുത്ത വാക്യവും ഭൂമിയിലും എനിക്ക് നീയേ ഉള്ളതല്ല നിന്നെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ ആത്മാവ് ആത്മാവാകുന്ന ദൈവവുമായിട്ട് 
സംയോജിതനായി സംയോജി സംയോ യൂണിയനിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അവൻ പറയുന്നു വാട്ട് എൽസ് ഐ നീഡ് ഐ ഹാവ് യു എൻ ഹെവൻ ആൻഡ് ഐ എം നോട്ട് ഡിസയറിങ് എനിത്തിങ് എൽസ് ഇയർ ബിക്കോസ് ഐ നോ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഐ ഹാവ് എനിക്ക് എന്തുണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം ഐ ഹാവ് യു എനിക്ക് നീയുണ്ട് എനിക്കത് മതി നമ്മളെല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ യേശു ഉണ്ടെന്ന് പറയും പക്ഷേ ഭൂമിയിലും നിന്നെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് പറയാൻ എത്ര പേർക്ക് തയ്യാറാകും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമർപ്പണം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയും നമ്മുടെയൊക്കെ മീറ്റിങ്ങുകൾക്കെല്ലാം ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഒരു സമർപ്പണ സമർപ്പണം എല്ലാവരും കൂടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പകുതി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മറന്നുപോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് വെൻ യു ഹിയർ ദ വേഡ് ഓഫ് ഗാഡ് എവറി ടൈം വെൻ ദ സ്പിരിറ്റ് ടച്ചസ് യുവർ ഹാർട്ട് ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ അന്നേരം തന്നെ അങ്ങ് സമർപ്പിച്ചോണം അത് നിങ്ങൾ എണീറ്റ് നിന്ന് പറയുമൊന്നും വേണ്ട അന്നേരം തന്നെ അത് ദൈവവചനം പുൽപ്പിറ്റ് നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല വെൻ യു റീഡ് ബൈബിൾ ചിലപ്പോൾ ആളുകളുണ്ട് അഞ്ച് അധ്യായം വായിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴൊക്കെ എനിക്കറിയില്ല ഒരു അഞ്ച് അധ്യായം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് അധ്യായം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാ നമ്മൾ ചിലപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത് സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ ആലോചിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുന്ന അല്ല ഇഫ് ഗോഡ് ടോക്സ് ടു യു വെൻ യു ആർ റീലിങ് ദ സെക്കൻഡ് വേൾഡ്സ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ദർ ആൻഡ് കമ്മിറ്റ് യുവർ ലൈഫ് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സാന്നിധ്യം നിരന്തരം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമല്ല ഇതൊന്നും സി ഇതൊരു പ്രോഗ്രാമല്ല അവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്പിരിച്വലി എൻറിച്ച്ഡ് ആകുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് സജീവമാകുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ റിലിജ്യൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ സംതൃപ്തരായി പോകും റിലിജ്യൻ റിലിജ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ച് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിലീജ്യൻ ആ റിലീജിയസ് ഒബ്സർവൻസസിൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രമേ ബന്ധമുള്ളൂ അല്ലാത്തപ്പോൾ ബന്ധമില്ല അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് വലിയ പ്രശ്നമാണ് പൗലോസ് തെസ്ലോനിയൻസിനോട് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിഗ്രഹങ്ങളെ വിട്ട് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്യമുണ്ട് ഞാനത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ ഒത്തിരി സ്വാധീനിച്ചു എന്നറിയാമോ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ പറയും പഴയ ജാതീയ ആരാധനയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറി പക്ഷേ ഈ വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത വിഗ്രഹം റിലീജിയൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് രൂപം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രൂപം ഓഫ് കോഴ്സ് വിഗ്രഹാരാധന തെറ്റാണ് അതെല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് അത്രയൊക്കെ മതി കാര്യം നമ്മൾ ഈ റിലീജിയൻ്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു വിഗ്രഹത്തെ നമസ്കരിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഒരു വിഗ്രഹ വിഗ്രഹം ഒരു അമ്പലത്തിലിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പള്ളിയിലിരിക്കുന്നു വയ്ക്കുക അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഈ വിഗ്രഹം നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് വരത്തില്ല ഈ വിഗ്രഹം അത് എവിടെ ഇരിക്കുന്നോ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലണം അവിടെ ചെന്ന് ഈ വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലണം ഓക്കെ ഈ വിഗ്രഹത്തെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വലിയ സന്തോഷം ഹായ് ഗാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുകയാണ് ഓക്കെ യു റിമെമ്പർ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഐ കെയിം ആൻഡ് ഐ കെയിം സം മണി ഹിയർ റൈറ്റ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് യു ആർ ഗുഡ് ടു മീ ആൻഡ് ഐ നോ ആ വെൻ ഐ വാസ് ഡൂയിങ് സംതിങ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ ഐ വാസ് സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ മെനി തിങ്സ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ടുഡേ ഐ കെയിം so that i may give thanks to you and i am going to sing a song for you vigrahathol ellam paranju vigrahathol paranjittu korche paisa ayam koduthu paisa koduthu enna nu cheyyanal avane chala chala karyangal nedan undu adond korche paisa ok koduthu and then he says by god and he goes back avane avante religion anadu aa samayam kondu avante adu thirunu ദെൻ വെൻ ഹി ഗോസ് ബാക്ക് ഈ വിഗ്രഹം ഇവൻ്റെ പുറകെ പോകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഹി ഈസ് ഹാപ്പി ദെൻ ഹി ക്യാൻ ഡു വാട്ട് എവർ ഹി വോണ്ട്സ് ആൻഡ് ഹി ക്യാൻ ലിവ് ആസ് ഹി വോണ്ട്സ് ടു ലിവ് ഓർ അവൻ്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് അവന് ജീവിക്കാൻ പറ്റും അവന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് ഹിസ് ഗാഡ് ഈസ് എ ഐഡൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐഡലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഐഡൽ നമ്മളെ കൂടെ വരത്തില്ല പക്ഷെ പോള് പറയാണ് നിങ്ങൾ വിഗ്രഹങ്ങളെ വിട്ട്
പ്രാണനെ മണ്ണിൽ നിന്ന് വിളിവിച്ചു ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ ഇതെല്ലാം പറയുന്നു ആൻഡ് വി സിങ് എ സോങ് വി പുട്ട് സം ഓഫറിങ് ആൻഡ് സെയിങ് ദാറ്റ് ലോഡ് ഐ നോ ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗിവ് മീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോൾഡ് നൂറ് മടങ്ങ് എനിക്ക് തരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇന്ന് കുറച്ച് പിടിച്ചോ നീ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് തന്നെ എന്തൊരു ബിസിനസ് ആണെന്ന് നോക്ക് ഈ ബിസിനസ് കളിച്ച് 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 കർത്താവിനോടും ബിസിനസ് കളിക്കുക എന്നറിയാമോ കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാണ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതിനെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് യു ആർ ട്രൈങ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് വെൻ യു ആർ ഗിവിങ് മണി ടു ഗാഡ് എക്സ്പെക്ടിങ് ഹി ഗിവ്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോൾഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ബിസിനസ് വിത്ത് ഗാഡ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നും വലിയ നിർബന്ധം ആളൊന്നും ആളാണെന്നും അല്ല ഇഫ് വെൻ യു ആർ ഗിവിങ് സംതിങ് ടു ഗാഡ് ഇഫ് യു എക്സ്പെക്ട് സംതി യു നോ ലൈക്ക് ഇൻ എ ബിസിനസ് ഇഫ് യു എക്സ്പെക്ട് എ പ്രോഫിറ്റ് that is not christian giving that is not christian living see nammal nammal aarkengil endengilum kodukumbo idu ellare ivide ningal mission field il kodukuna kaari ulpada yan parayunnu allada vera onnum alla including the money that you give to the mission field you know when we give something normally nammal kodukumbol kodukunavante kai molilum vaangikunavante kai thaaleyamana ee manobhavathoda mikka varum kodukunnu i am giving you know i'm giving tithe every you know tithe kodukka endra itra velliya kaariyam evudna kittiyadu ninakku that is my question it is given by god right it's given by god adangottu tirichu koduthittu endo itra velliya abhimanikkanum ahankarikkanum okke there is nothing and that is our attitude when we give i have seen adonna nammal ee photo edipikkunnadum publish cheyikkunnadum okke koduthadinte kaariyathil okke എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൈ അപ്പൊ നമ്മുടെ കൈ മോളിലും വാങ്ങിക്കുന്നവന്റെ കൈ താഴെ ദൈവം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അത് ജീവനുള്ള ദൈവമല്ല വിഗ്രഹത്തിന് കൊണ്ട് കൊടുക്കാം ജീവനുള്ള ദൈവം അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വാരി എടുത്തിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അർപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവം മോളിൽ നിന്ന് വല്ലതും എടുത്താൽ നീ രക്ഷപ്പെട്ടു അവൻ്റെ കൈ മോളിലിരിക്കണം നമ്മൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇങ്ങനത്തെ ചില്ലറ ചില്ലറ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നേ ചില്ലറ ചില്ലറ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളാണ് വെൻ യു ഗിഫ് ടു ഗാഡ് ഗിവ് ഇറ്റ് വിത്ത് എ ഹംബിൾ ഹാർട്ട് എ ഹംബിൾ ഹാർട്ട് considering that if jesus god receives it that god is doing a favor to you you are not doing a favor to god adu ningal manasilakkanam devam ningalku cheyna oru favor aa kartavu ningal ninn endengilum swigarichal allada ningal devathine cheyna favor alla അയാളൊന്നും ഒരൊക്കെ സ്വത്രം പറയുന്നുള്ളു വേറെ ആരും പറയാത്തൊന്നുമില്ല ഹലോ ലുയ്യാ പറയണമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്വത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാതിരിക്കതൊന്നുമില്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ പോകത്തുള്ളൂ സി രസിക്കാൻ വേണ്ടിയൊന്നുമല്ല തീരുമാനമെടുക്കാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിനയത്തോടെ കൊടുക്കാൻ പഠിക്കണം അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പഠിക്കരുത് അതൊക്കെ കർത്താവ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൈസ കൊടുക്കുന്നത് കർത്താവ് നോക്കി നിൽക്കുക ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അതിനെ ഭാവനയിൽ ഇങ്ങനെ കാണാനുള്ളൂ ആദ്യം ഒരുത്തൻ വന്നു അവന് ടെൻ ഡോളറ് ഇവിടുത്തെ കണക്ക് വെച്ചോടെ ടെൻ ഡോളറ് അവന് പേഴ്സൺ ഓഫറിംഗ് ബോക്സിൽ ഇട്ടു കർത്താവ് ചോദിച്ച് നോക്കി അവൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ എത്ര കിടപ്പുണ്ട് നൂറ് ഡോളറ് കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ഇവൻ കൊടുത്തതിനകത്ത് വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല അവൻ ദശാംശം കൊടുത്തതാണ് നൂറിന് വേറൊരുത്തൻ വന്നു അവൻ നൂറ് ഡോളർ ഇട്ടു കർത്താവ് നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ്റെ പേഴ്സിന് മറ്റേ പോക്കറ്റില്ല മറ്റേ പേഴ്സിനകത്ത് എത്ര ഉണ്ട് ആയിരം ഡോളർ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവൻ എത്ര ഇട്ടു നൂറ് ഡോളർ വേറൊരുത്തൻ വന്നു അവൻ ആയിരം ഡോളറിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചെക്ക് എഴുതി ഇട്ടു കർത്താവ് നോക്കി അവൻ്റെ ബാങ്കിൽ എത്ര ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഉണ്ട് എത്ര ഇട്ടുള്ളൂ ആയിരം വേറൊരുത്തൻ വന്നു അവൻ ഓഫർ ചെയ്തു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് അവൻ നോ കർത്താവ് നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ്റെ അസറ്റ് വൺ ബില്യൺ ഉണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ ഒന്നും അല്ല കൊടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വിധവ വന്നിട്ട് 
കുറച്ച് പെനി കർത്താവ് നോക്കി ഇവിടെ പോക്കറ്റിൽ എത്തണുണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല വീട്ടിൽ എത്തണുണ്ട് ഒന്നുമില്ല ബാങ്കിൽ എത്തണുണ്ട് ഒന്നുമില്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇവളാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുത്തത് എന്നാന്നറിയാമോ കർത്താവ് നോക്കുന്നത് എത്ര കൊടുത്തെന്നല്ല എത്ര അമക്കിന്നാ അമക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേർക്ക് വല്ലപ്പോൾ മനസ്സിലായി അതായത് എത്രയും എത്രയും നിനക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എത്ര കൊടുത്തെന്നാ കർത്താവ് നോക്കുന്നത് അല്ലാതെ നീ എത്ര ഇവിടിട്ടെന്നല്ല എത്ര ബാക്കിയുള്ളതെന്നുള്ളതാണ് അവളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന എന്താണ് ഷീ ഗൈവ് ഓൾ ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് അപ്പോൾ കൊള്ളതെല്ലാം അവൾ കൊടുത്തു അവൾ കൊള്ളുന്ന മുഴുവൻ കൊടുത്തു അവളെ അവളാണ് ശരിക്കും കൊടുത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദി എമൗണ്ട് ദാറ്റ് യു ഗിവ് ദാറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് അതല്ല അതല്ല കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായ കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കൊടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും അഭിമാനിക്കുന്നെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് റോങ് ദാറ്റ് ഈസ് റോങ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സുകൊണ്ടേ കൊടുത്താൽ മതി അത് വേറെ കാര്യം അല്ലാതെ ഇപ്പം ഇപ്പം ഈ നമ്മുടെ ഒരു വലിയ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതാണ് നമുക്ക് അതായത് ഈ വിഗ്രഹ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതാണ് വിഗ്രഹ ദൈവങ്ങളാണെങ്കിൽ ഈ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും പക്ഷെ യേശു ഒരു വിഗ്രഹ ദൈവമല്ല അവൻ ജീവനുള്ള ദൈവമാണ് നീ വന്നിട്ട് പറയാണ് ഹായ് ഗാ ഹായ് ചീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ട് യു സി ആം ഗോയിങ് ടു സിങ് എ സോങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീ ഒന്ന് തുള്ളിച്ചാടി പാട്ടൊക്കെ പാടി ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ എം മേക്കിംഗ് ആൻ എക്സോട്ടേഷൻ ഫ്രം ദ ബൈബിൾ ഐ എം ഗോയിങ് ടു സേ ടെസ്റ്റ് മണി ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ബൈ ഗാഡ് സി യു നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവൻ കർത്താവ് പറയും മോനെ വെയിറ്റ് എ മിനിറ്റ് വിഗ്രഹമൊന്നും മിണ്ടത്തില്ല ഐ എം ഓൾസോ കമ്മിങ് വിത്ത് യു അയ്യോ കർത്താവേ ഞാനിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നതേ ഒരു ഇച്ചിരി പ്രശ്നമുള്ളിടത്തോട്ടാ ഒരു ഇച്ചിരി സോഷ്യൽ ഡ്രിങ്കിങ് ഉണ്ട് ഒരു പാർട്ടി അപ്പം നീ ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്ക് നിന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നീ ആരാധിച്ചത് വിഗ്രഹ യേശുവിനെയാണ് കാരണം ജീവനുള്ള ദൈവമാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ കൂടെ കർത്താവ് അങ്ങ് ഇറങ്ങി വരും അവൻ ഇവിടെ വിഗ്രഹമായിട്ടിരിക്കത്തില്ല എന്ത് ചെയ്യും നീ ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ ഇറങ്ങി വരും നിൻ്റെ കൂടെ സൺഡേ രാവിലെ വർഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം പാട്ട് കൂടി സോഷ്യൽ ഡ്രിങ്കിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോകാനാണെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട അതിന് പോയാൽ മതി രണ്ടും കൂടെ നടത്തരുത് ഹലോ ലൂയ എന്നോടൊരാൾ പറഞ്ഞു സാജു ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അങ്ങനെ പറയണ്ട കേട്ടോ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പിള്ളേരെല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ് അതൊക്കെ പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പറയാനല്ല ആരെ സുഖിപ്പിക്കാനൊന്നും വന്നതൊന്നും അല്ല വിഗ്രഹ യേശുവിനെ അല്ല നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് അവൻ നമ്മുടെ കൂടെ വരികയാണ് അവൻ വീട്ടിലോട്ട് വരിക യേശുവിനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് സക്കായിയോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാ ഇന്ന് ഞാൻ നിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ പാർക്കേണ്ടതാകുന്നു നമ്മളോടെങ്ങാനും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു കഷ്ടമായിരിക്കും എന്തൊരു കഷ്ടമായിരിക്കും യേശു എങ്ങാനും ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ട് വരികയാണെന്ന് വെച്ച് വെച്ചോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും അവിടെ ഒന്ന് യേശുവിന് ഈ പറയുന്ന വലിയ മാന്യതയൊന്നുമില്ല അവൻ വന്ന് നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിലൊരു അതിഥിയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഇരുത്തുന്ന ആ സ്ഥലത്തൊക്കെ അങ്ങ് ഇരുന്നോളൂ യേശു ഇതൊന്നുമല്ല ഇവൻ നേരെ വന്ന് നിങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പ് തുറന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഏത് സൈറ്റാ കയറിയെന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇറങ്ങി നോക്കും കർത്താവിൻ ഈ പറയുന്ന മാന്യതയൊന്നുമില്ല പിള്ളേരുടെ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ എടുക്കും എന്തോ ഇവൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്ന് നോക്കും എന്തൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പിന്നെ ഉണ്ണാനിരിക്കുമ്പം കൂടെ ഇരിക്കും ഭാര്യയോട് ചൂടാകാൻ പറ്റിയേല ഭർത്താവിൻ്റെ നേരെ പല്ല് കളിക്കാൻ പറ്റിയേല ചില വെള്ളം കൊണ്ട് പല്ലും കളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പല്ലുകളി നരകത്തിലേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ വീട് നരകമാക്കരുത് ഒരു ചിലക്കൻ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സൺഡേ സ്കൂളിൽ ടീച്ചറിൻ്റെ ടീച്ചർ ചോദിച്ച സ്വർഗവും നരകവും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉള്ള ചിലക്കം പറഞ്ഞു ആ സ്വർഗം
ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും നിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന യേശു നിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് വരുന്ന യേശു നിൻ്റെ ബിസിനെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നവനായ യേശു നിൻ്റെ കണക്ക് ബുക്കുകൾ നോക്കുന്ന യേശു ഹലലുയ ആ യേശുവിനെയാ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ വിഗ്രഹ യേശുവിനെ അല്ല പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് ഹലലുയ്യ ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് വിഗ്രഹ യേശുവിനെയാണ് നാളെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു ഇത് ഒരുക്കിയിടുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെയും വരുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ വട്ട് ഐ എം സെയിങ് ഇൻ അവർ ഗാഡ് അവർ ജീസസ് ഈസ് നോട്ട് അൻ ഐഡൽ ഈസ് എ ലിവിങ് ഗാഡ് ആ ജീവനുള്ള ദൈവവുമായിട്ട് ഒരു എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ആത്മാവിൽ നമുക്ക് കർത്താവിനെ അറിയാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ആത്മാവിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് റിലിജ്യൻ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് റിലിജ്യൻ നമ്മൾ മതമല്ല നമ്മൾ പിന്തുടരേണ്ടത് നമ്മൾ പിന്തുടരേണ്ടത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ജീസസ് ആ യേശുവിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ആ യേശുവിനെ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം ആ യേശുവിനെ നമ്മൾക്ക് കാണണം ആ യേശുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മാത്രം മതി നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയണം കർത്താവെ സ്വർഗത്തിൽ എനിക്ക് നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭൂമിയിലും നിന്നെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം വി നീ ടു സി ദാറ്റ് വി ആർ പ്രൊക്ലൈമിങ് ജീസസ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഹി ഈസ് സോ ക്ലോസ് ടു മീ ആൻഡ് ഹി ഈസ് കൺട്രോളിങ് മീ നോ ഹി ഈസ് ലോഡ് ജീസസ് അവൻ യഹോവയാണ് അവൻ വാഴുന്നവനാണ് നമ്മുടെ മേൽ വാഴ്വ് നടത്തുന്നവനായ യേശുവിനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വാഴ്വ് നടത്തുന്ന യേശു യു നോ ദ ബിഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം വി ആർ ഫേസിങ് ഇൻ ദീസ് ഡേയ്സ് വി ആർ നോട്ട് പ്രൊജക്റ്റിംഗ് ജീസസ് ആസ് ലോഡ് വി ആർ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് ജീസസ് ആസ് സംതിങ് എൽസ് വി ആർ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് ജീസസ് ആസ് എ ഹീലർ വി ആർ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് ജീസസ് ആസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ മേക്സ് യു റിച്ച് വി ആർ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് ജീസസ് ആസ് as a santa claus i used to say that we are projecting jesus as a santa claus you know the speciality of santa claus santa claus in velli oru udupu undu or 50 pocket undu 50 pocket il oro sammanam undu pillare kaanumbo oro sammanam eduthu kodukum pillarku bayangara sandosham santa claus num sandosham korachu kadiyum endo nadakkum santa claus santa claus inde veettilum povum pillare sammanam kondu pillarude veettilum povum athre in yesuvumayittu bandham ullu കിട്ടുന്നതും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ പക്ഷെ യേശു ഒരിക്കലും സാൻറ്റ ക്ലോസ് അല്ല ഈസ് ലോഡ് അവൻ കർത്താവാണ് അവൻ വാഴുന്നവനാണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ വാഴുന്നവനായ നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നവനായ യേശുവിനെ കർത്താവായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഇസ് ഫ്രം സാംസ് സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് വേർഡ്സ് ഈസ് ഫ്രം സാംസ് നയൻറ്റി ത്രീ വേഴ്സ് വൺ സാംസ് സാംസ് നയൻറ്റി ത്രീ വേഴ്സ് വൺ ഇറ്റ്സ് ഐസ് യാ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണത് അവർ ഗാഡ് റെയിൻസ് അതുപോലെ മൂന്ന് സങ്കീർത്തനങ്ങളാണ് അടുത്ത ഒരു സങ്കീർത്തനം വേഴ്സ് നയൻറ്റി ത്രീ പോലെ നയൻറ്റി സെവനിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ സാംസ് നയൻറ്റി സെവൻ വേഴ്സ് വണ്ണിലും സെയിം കാര്യം തുടക്കം അങ്ങനെയാണ് യഹോവ വാഴുന്നു ഓക്കെ വിൽ കം ടു ദാറ്റ് പാസേജ് പക്ഷെ അവിടെ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഗാഡ് റെയിൻസ് ദ ലോഡ് റെയിൻസ് ദ ലോഡ് റെയിൻസ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ വേഴ്സ് വൺ ഓക്കെ ഇവിടെ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും ഞാൻ ഈ ഒരു വാക്കാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ ഗാഡ് റെയിൻസ് 
a God who reigns. That is not just the understanding of the Old Testament. That is the same understanding in the New Testament, which we fail to tell people. And we are introducing Jesus. You know, I am going to tell you that we are the project of the God. That is a very important question. We are going to present the God. Crusade preachers, television preachers, that's what I mean. Television, I don't know if I'm going to present television. But I'm going to tell you that television preachers are 90% of them. They don't have a project in the Lord. They don't have a project in the Lord. But they don't have a project in the Lord. They don't have a project in the Lord. They don't have a project in the Lord. Our God reigns. They don't have a God. They don't have a God. Abang itu matra me, nama k buildian itu betul betul. Buildian. Baki orang itu tiga atau tiga orang. God is love. God is our Father. God is a lot of things we can say. He is a healer. He he is a helper. Everything is there. Ini tuh nanti tetap lah. Nampak juga tuh lelaki orang dia boleh kerja orang nampak sok ke market ini. Orang. He is a healer. He is a helper. Nampaknya jiwat itu teri perdasan di undai pol, nampaknya karya ni perarati cille, perarati cju. Kerana itu sahaja maki. Nampaknya kerana itu nampaknya nampaknya sahaja cju. Orang orang le sahaja maki, matra mana relationship itu rebuild itu. A lot of things are there, but nampaknya marah nampak orang orang yang ada. He is a God who reigns. Wajib nampaknya ayat dewa. Hallelujah. Yehova warun, awal itu tidak cerewa. Awal itu beranam, nama l baki orang kaheri yang lirik ke pohon air itu. Nama l itu orang inon dah guna orang balik ya problem yang dia cerai ni ale. Iden dia importance paraya ale. Baki orang la chiller kaheri yang lirik lirik nama l emphasize ni nol. Alangkah ada anak bodoh yang paraya ni dah ya kaheri yang lirik. Ibu, in the book of Isaiah chapter six. You know, I'm not going through all the passages. You know what we see there. Uh, you know, Isaiah had a vision. That's another subject. But, you know, what kind of vision he had about God? He had a vision about Yahweh, the God. And Isaiah's Nyan kantu. Muka, uyer num pungi mula dah ayah simhasan itu lirik kau nada nyan kantu. Turci item, ado uru 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 specific item mula or kanda dah ayah uru kari mana. Uyer num pungi mula ada ayah uru simhasan. In the year King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon a throne high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. And we see that above him stood seraphim. Each had six wings, with two he covered the face, and with two he covered the feet, and with two he flew. And one called to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts, and the whole earth is full of his glory. And you know what is happening when the seraphim were singing this song? We see, and the foundations of the threshold shook at the voice of him who called, and the house was filled with smoke. This seraphim... It's not a small being, it's a heavenly being. And, you know, when I speak here, if I do not have a mic, it is difficult for you to hear, right? But when the seraphim was raising their voice and praising God, you know what was happening? The threshold of the temple, it was shaking. seraphim <laughs> Shaktaraya beings are an analogy. Shaktaraya beings. Shah Shaktaraya beings, Kartavinda Mumbiloto Vana Nindu Garija Prateka, they are seeing the God who is sitting on the throne that is high and lifted up. Uyarandam Pongola Simhasana the Rikana Lavale Kandu. Then you know what they are saying? It's very interesting. They say, hey, and you know they were covering their face with two wings and they were covering their body with two wings and they were flying why nammala pada nammala kannu votunnathu nammala kannu votunnathu it is when we when we find it difficult to see something so bright light 
when I, when the bright light like you know nammal if the nammal suryan anengilum nalla shaktiyulla nikkiyanengil nammal nokkunnathu ingane adikkalle right why aa suryante aa prakashathinte munnil enakku kannu kaanan polum pattilla and also nammal theegal aduthottu vellam povanengil we cover our body and this seraphim so strong സംസാരിച്ചപ്പോൾ പുക കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ അത്രയ്ക്കും ശക്തരായ ഈ സെറാഫിം യു നോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ആൻഡ് ദേ ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഗാഡ് ഹു ഈസ് സിറ്റിംഗ് അപ്പോൺ ദ ത്രോൺ ദ ഗാഡ് ഹു റെയിൻസ് ആൻഡ് ദേ സേ ടു ഈച്ച് അതർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ വർഷിപ്പ് സോങ് ദേ സേ ടു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഫീലിംഗ് അവർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാണ് ദേ ആർ നോട്ട് സേയിങ് ലോഡ് യു ആർ ഹോളി ബട്ട് one says to the other seraphim and hey look at this god even we cannot see him with our eyes we need to cover our face how holy he is oh we cannot even go closer to him we feel we are burned look how holy he is and we cannot even stand before him and they were flying avaru parakku endonda അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് അടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാ ഗാഡ് ഈസ് സോ ഹോളി ദറ്റ് ഈവൻ സെറാഫിം കനോട്ട് സീ ഹിം സോ ഹോളി ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ലിഫ്റ്റഡ് ഹീ ഈസ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ എ ത്രോൺ ദാറ്റ് ഈസ് ലിഫ്റ്റഡ് അപ്പ് എബവ് ഓൾ ദി അതർ ത്രോൺസ് അവൻ്റെ വാഴ്വ് അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിന്റെ തുടക്കം തന്നെ ഇതാണ് ഇൻ ദി ഇയർ കിങ് ഓസ് ഐ ആർ ഡൈ ഐ സോ ദ ലോർഡ് സിറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ത്രോൺ ഹൈ ആൻഡ് ലിഫ്റ്റഡ് അപ്പ് ദർ ആർ മെനി അതർ ത്രോൺസ് ബട്ട് യു നോ ഹി ഈസ് സിറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ത്രോൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈ ആൻഡ് ലിഫ്റ്റഡ് അപ്പ് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് മീൻ ദർ ഇസ് നോ അതർ ത്രോൺ സ്റ്റാൻഡ്സ് എബവ് ഹിസ് ത്രോൺ ഈസ് എ സോവർ ഇൻ ഗാഡ് ഹി ഡസ് വാട്ട് ഹി വോണ്ട് ടു ഡൂ ഇസ് എ സോവർ ഇൻ ഗാഡ് അവിടെയാണ് യഹോബ വാഴുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആൻഡ് ഹി സോ ഹോളി യശയാവ് പറയുന്നത് എടാ വോ ആൺ ടു മീ ഐ എം അൺഡൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് യശയാവിനൊരു പേടി ഞാൻ കത്തി കരിഞ്ഞു പോയോ എന്ന് ഞാൻ നീ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെറാഫുകൾ കടുക്കാൻ വയ്യാത്തടത്ത് അവൻ പറയുന്ന കാര്യമോ എൻ്റെ കണ്ണ് സൈന്യങ്ങൾ ദൈവമായ യഹോബെ കണ്ടുവല്ലോ ഞാൻ ഉണ്ടോ അതോ ഞാൻ കത്തി കരിഞ്ഞു പോയോ എന്ന് അവൻ്റെ സംശയം അത്രയ്ക്കും വിശുദ്ധനായ ഒരു ദൈവം ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഹോളിനെസ് ഓഫ് ഗാഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആദ്യം നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഒരു ഹോളി ഗാഡിനെയാണ് വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തെയാണ് പിന്നെയാ നമ്മൾ സ്നേഹവാനായ ദൈവത്തെ മറ്റും മറിച്ചതൊക്കെ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്നറിയാമോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നമുക്ക് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹോളിനെസ് അറിയാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ലാനായിട്ട് ഈസിയാണെന്നുള്ളതല്ല ഓഫ് കോഴ്സ് ഈസ് ദ ഗാഡ് ഈസ് ലവ് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഹീ ഡൈഡ് ഫോർ യു ഹീ അക്സെപ്റ്റ് യു ഹി ഈസ് എ ലവിംഗ് ഗോഡ് എവറിങ് ഈസ് ദയർ ബട്ട് ഡോൺ ഫോർ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ദി ഗാഡ് ഇൻ ഹിം സെൽഫ് is a holy god that no man can reach him you cannot reach him with your righteousness you cannot go to him with your righteousness you cannot stand before him he is so holy even seraphim could not stand before him ee darshanam illatha vara ee hyper grace parayna paattukal avanu avaru parayna hey don't worry you do anything and go to god god is a loving god he is graceful but i tell you my friends if you see the grace of god without seeing the holiness of god you are fallen devathinte vishuddhiye kaanada devathinte krupaye kaanunavan thaala veenu poi അതുകൊണ്ട് ഏത് ചർച്ചിലും ആദ്യം പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ദ ഹോളിനെസ് ഓഫ് ഗാഡ് ഗാഡ് ഈസ് ഹോളി ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ മനസ്സിലാക്ക പറ ഹി ഈസ് ഹോളി ഐ കനോട്ട് ടച്ച് ഹിം ഐ കനോട്ട് ഗോ ആഫ്റ്റർ ഗോ ടു ഹേം ഹി ഈസ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ
throne that is lifted and higher, high and lifted up. I cannot touch him. I cannot go to him. I cannot see him. But my God is a gracious God. And he helped me to stand before him. ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി നിൽക്കാൻ സകല യോഗ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ള നിലയിലാണ് അത് റിലിജൻ്റെ ഒരു ചിന്തയാണ് നോ ബിക്കോസ് ദ നെവർ ഹാഡ് എ വിഷൻ ഓഫ് ദ റിയൽ ഗാഡ് ദൈവം ചിലപ്പം ഭയങ്കര കൺ നമ്മളോട് ഒത്തിരി കരുണയോടെ ഇടപെടുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഐ യൂസ് ടു ടെൽ അബൌട്ട് എബ്രഹാം യു സി ബി സി ഇൻ ജനസ് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റീൻ ദാറ്റ് God was visiting Abraham. You know that story, right? And what we have seen in the 18th century, we have seen that God has come to Abraham and we have seen two things. One, you are going to get a child. Two, I am going to destroy Sodom. If you have seen this, God has come to Abraham and he has come to Abraham. Abraham drew near to God. We have seen this in the same way. We have seen this in the same way. യാത്ര പറഞ്ഞ് പോകാനുള്ളവരെ അങ്ങ് മുന്നേ മുന്നേ പോകും നമ്മളിങ്ങനെ പെതിയ പെതിയെ നിൽക്കും അല്ലേ അതാ സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷേ അബ്രഹാമിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര ഒരു തീ എന്നതറിയാമോ സോതോ നശിക്കാൻ പോകുക എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം അവന് രണ്ട് വാർത്തയാണ് കിട്ടിയത് ഒന്ന് അവനെ തുള്ളിച്ചാടിക്കേണ്ട ഒരു വാർത്തയാണ് ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് എ ചൈൽഡ് അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് അത്രയും വലിയൊരു വാർത്ത എന്താ നമ്മളായിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവം ഒന്ന് പോകാൻ നോക്കിയിരിക്കും നമ്മൾ ഭയങ്കര ബാൻഡുമേളം ഒക്കെ വെച്ച് എല്ലാവരും പറയും ട്രൈബിനെ മുഴുവൻ വിളിച്ചുകൊണ്ട് കമോൺ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സെലിബ്രേറ്റ് ഗോഡ് ഹെസ് പ്രോമിസ് മീ ടു ഗിവ് എ ചൈൽഡ് കമോൺ വി വിൽ സെലിബ്രേറ്റ് ഭയങ്കര സെലിബ്രേഷൻ ആയിരുന്നു തന്നെ പക്ഷെ അവൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ അവൻ്റെ നൂറാമത്തെ വയസ്സിൽ അവന് കിട്ടിയ പ്രോമീസ് വെച്ച് അവനൊരു പാട്ട് പോലും പാടുന്നില്ല എന്താണെന്നറിയാമോ അതിനും മുകളിൽ ഒരു വലിയ കൺസേൺ അവന് ചാടിക്കയറി പിടിച്ചു എന്താണ് സോതോമിൻ്റെ നാശം ഒരു യഥാർത്ഥ ദൈവവൈതലിന് ദൈവം അവന് നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തെക്കാൾ അവനെ അവനെ ചച്ച ചെയ്യുന്നത് അവനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആത്മാക്കളാണ് അവൻ പുറകെ പുറകെ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ലോഡ് ഐ നോ ദാറ്റ് യു ആർ എ റൈറ്റ്സ് ഗാഡ് ആൻഡ് യു സെഡ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്ട്രോയ് ദ സിറ്റി ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ആർ ഫിഫ്റ്റി റൈറ്റ്സ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദാറ്റ് സിറ്റി അമ്പത് നീതിമാന്മാരോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ നിമിത്തം ആ അമ്പത് നീതിമാന്മാരെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് അവനറിയാം അമ്പത് നീതിമാന്മാരെ രക്ഷിക്കില്ലയോ എന്നല്ല പറയുന്നത് അവരുടെ നിമിത്തം നീ ആ പട്ടണത്തെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കയില്ലേ കർത്താ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അമ്പത് നീതിമാന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ നീ നശിപ്പിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അവനൊരു സംശയം അഞ്ച് കുറഞ്ഞു പോയാലോ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഈ ഒത്തിരി ഭാവനയിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഇവനീ അമ്പത് നീതിമാന്മാരുടെ കാര്യം പറയാൻ കാര്യം അവൻ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ച് കാണും ലോകത്ത് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും അവനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന അവന് വലഞ്ഞു പോയ നീതിമാല ഇപ്പം ഇവൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരു അമ്പത് പേരെയെങ്കിലും അവൻ നീതിയിലേക്ക് നടത്തി കാണുമെന്ന് അബ്രഹാം ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ച് കാണുമായിരിക്കും പിന്നെയും ചിന്തിച്ച് ലോകത്തല്ലേ പാർട്ടി അഞ്ച് കുറഞ്ഞു പോയാലോ ഇതൊന്ന് പറയാൻ അതായത് അഞ്ച് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീ നശിപ്പിക്കുമോന്ന് ചോദിക്കാൻ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് അബ്രഹാം പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ലോഡ് ഹു ആം ഐ ടു സ്റ്റാൻഡ് ബിഫോർ യു ഐ ആം ജസ്റ്റ് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡാഷ് പൊടിയും വെണ്ണീറുമായ ഞാൻ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ തയ്യാറായല്ലോ ക്ഷമിക്കണേ അഞ്ച് പേർ കുറഞ്ഞു പോയാലോ അവൻ്റെ സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഇൻ്റർസെഷന് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കയറി നിൽക്കാൻ പോലും അബ്രഹാമിന് പേടിയാണ് കാര്യം അവനെ ദൈവം ആരാണെന്നറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ ബീയിങ് എന്താണെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞവനായ അപ്രഹാം ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് വേറച്ചോണ്ടാ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ദൈവഭയമില്ലാതെ ആയിപ്പോയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവഭയമില്ലാതെ ആയിപ്പോയിരിക്കുന്നത് വി ഡി നോട്ട് നോ ദ ഗോഡ് ഹു റെയിൻസ് വാഴുന്നവനായ ദൈവത്തെ നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ബട്ട് വി നീറ്റ് നോ ദാറ്റ് അവർ ഗാഡ് ഈസ് ഗോഡ് ഹു റെയിൻസ് ഹി ഈസ് എ ഹോളി ഗോഡ് അവൻ്റെ ഹോളിനെസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതാണ് വൈ പീപ്പിൾ ആർ ഫോളോയിങ് ഇൻ ടു സെൻ ഇറ്റ്സ്
ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ പാപത്തിൽ വീണ് പോയി വീണ് പോയി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പാപത്തിൽ വീണ് പോവുകയല്ല ഇവൻ ചാടുക പണ്ട് ഒരു ഭയങ്കര കള്ളുകൂടി ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ചർച്ച് വന്നു ചർച്ച് വന്ന് പാസ്റ്റർ സുവിശേഷമൊക്കെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്നു അവൻ അന്നേരം തന്നെ തീരുമാനമെടുത്തു ഇനി മേലെ കള്ളു കുടിക്കത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാം തീരുമാനമായിട്ടാണ് എടുത്തു ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു ദിവസം എങ്ങനെയോ പുറത്ത് പോയ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടുകാർ കൂടി ഇവനങ്ങ് കുടിച്ചു ഇവൻ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പാസ്റ്റുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് കമന്ന് വീണ് കലഞ്ഞു പാസ്റ്ററേ സാത്താൻ എന്നെ പരീക്ഷിച്ചു ഞാൻ കള്ളു കുടിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര കലച്ചത് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ബ്രദറെ സാത്താൻ പരീക്ഷിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ വീണ് പോകരുത് നമ്മളെ കർത്താവ് വീണ്ടെടുത്തതല്ലേ ഇനി മേലാ ചെയ്യരുത് കർത്താവ് ക്ഷമിക്കും പക്ഷെ ഇനി മേലാ ചെയ്യരുത് ഇല്ല പാസ്റ്ററേ സാത്താൻ എന്നെ പരീക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പിറ്റേ ദിവസം പോയി പിന്നെയും കള്ളു കുടിച്ചു കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു പാസ്റ്ററേ സാത്താൻ എന്നെ പരീക്ഷിച്ചു അപ്പം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്ന് പിള്ളേരെ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ സാത്താൻ പരീക്ഷിക്കും അതവൻ്റെ ജോലിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ വീണ് പോകരുത് അതുകൊണ്ട് ഇനി മേലാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ബ്രദർ തീരുമാനിക്കണം ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി തീരുമാനിക്കണം ശരി പാസ്റ്ററെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം പോയി പിന്നെയും കള്ളു കുടിച്ചു അന്നും വന്ന് കരച്ചില്ല കരഞ്ഞപ്പോൾ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ബ്രദറെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം സാത്താൻ്റെ ജോലിയായി പരീക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വേദവസം പഠിപ്പിക്കുന്നു സാത്താനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പിൻ അവൻ എന്നാൽ നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും യേശു കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞു ഗെറ്റ് ബിഹൈൻഡ് മീ സൈറ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ പറ ഇനി സാത്താൻ വന്നാൽ പറയണം ഗെറ്റ് ബിഹൈൻഡ് മീ സൈറ്റൻ ശരി വാസ്ത്രേ പിറ്റേ ദിവസം പോയി പിറ്റേ ദിവസം കള്ളു കുടിച്ചു പിന്നെയും വന്ന് കരച്ചില്ല കരഞ്ഞപ്പം പാസ് ചോദിച്ചു എന്തുവാ ബ്രദറെ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ സാത്താൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവനെ ഓടിച്ചു വിടണം ഗെറ്റ് ബിഹൈൻഡ് മീ സൈറ്റൻ എന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ അതെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞോ ഇല്ല എന്താ പറയാ ഞെ അല്ല പറഞ്ഞാൽ നാളെ അവൻ വന്നില്ലെങ്കിലോ അപ്പൊ സാത്താൻ വരണമെന്നും പരീക്ഷിക്കണമെന്നും വീഴണമെന്നും ഒക്കെ ഇവൻ പ്ലാൻഡ് ആണ് അതിനെ വീഴ്ചയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ചാട്ടമാ ഇന്ന് മിക്കവരും പാപത്തിൽ വീഴുകയൊന്നുമല്ല പാപത്തിൽ ചാടുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് പാപത്തിൽ ചാടുന്നു അല്ലെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ പറയുന്ന വലിയ ടെംപ്റ്റേഷൻ സഹിക്കാൻ പോയോ അതൊന്നും അങ്ങ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമല്ല പീപ്പിൾ ലവ് സിൻ ഐ യൂസ് ടു ടെൽ പീപ്പിൾ ഇഫ് യു ആർ ട്രൂലി ബോൺ അഗെയിൻ യു വിൽ ഹെയ്റ്റ് സിൻ യു ഗെറ്റ് മൈ പോയിന്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പി സി നാഗിന് പറഞ്ഞത് ഒരു വലിയ വിവാദമാണ് ഐ ടോൾ ദ പീപ്പിൾ ഹു കം ടു ദ ചർച്ച് മെനി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഹു കം ടു ദ ചർച്ച് ആർ നോട്ട് ബോൺ അഗെയിൻ ദറ്റ് ഇസ് എ ഫാക്ട് ദറ്റ് ഇസ് എ ഫാക്ട് കാരണം ഇതും കൂടി ഒരു റിലീജിയൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുക ഇതിനകത്ത് ബോണഗൈനായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക നേരത്തെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ബോണഗൈനും ടെൻ പെർസെൻറ്റ് അല്ലാതെ ആണെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പം അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് നേരെ തിരിച്ചു വരികയാണോന്നാ എൻ്റെ പേടി അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് മനുഷ്യപുത്രം വരുമ്പോൾ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ പ്രിയമുള്ളവരെ ഐ ടെൽ യു നമ്മളെ ചേർച്ചിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ പാഠം God is a holy God. He is sitting on the throne that is high and lifted up. Even Seraphim could not stand before them, before him. And it is only God's grace make you to stand before Jesus. It's throne of grace. Allah is not the same. ഭൂമിയിൽ ദൈവം പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ സിംഹാസനം ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ഭൂമിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൃപാസനമാണ് അവിടെ നമുക്ക് കൃപയേ ഉള്ളൂ തക്ക സമയത്ത് കരുണ ലഭിക്കേണ്ടതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൃപാസനത്തിങ്കിലേക്ക് അടുത്ത് ചെല്ലുകയാണ് ആ കൃപയെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃപ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് സ്വയം നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കൃപ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദറ്റ് ഗാഡ് ഈസ് എ ഹോളി ഗാഡ് ഹി റെയിൻസ് ഓവർ എവ്രിതിങ് യഹോവ വാഴുന്നു സകലത്തിൻ്റെ മേലും വാഴുന്നവനായ യഹോവ ഇന്ന് രാത്രിയിലും നമ്മൾ ഈ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ചർച്ചിൽ പഠിപ്പിക്കണം ചർച്ചിൽ മാത്രമല്ല
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ പിള്ളേരൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഈ ബിഷപ്പിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അടുക്കത്തില്ല എന്നാന്നറിയാമോ ഈ വലിയ താലിയൊക്കെ അതുകൊണ്ട് പിള്ളേർ കാണുമ്പോഴേ ഓടിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് തിരുവേ തിരുവേണി ചിന്തിച്ചു ഇങ്ങനെ പിള്ളേരെ ഓടിച്ചു വിടാൻ പാടില്ല അവരോട് ചെന്ന് കളിച്ച് ചിരിച്ച് എടുത്ത് മടിയിലൊക്കെ വെച്ച് അവരെ ഓമനിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഓമനിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പം ബിഷപ്പിൻ്റെ താലിക്ക് പിടിച്ച് വലിക്കാനും തുടങ്ങി ദൂരെ വെളിമ്പറമ്പിൽ കിടന്ന പാവികളായ നമ്മളെ കർത്താവ് വലിച്ചു പൊക്കി അവൻ്റെ കരുണ കാണിച്ച് അവൻ്റെ മടിയിക്കേറ്റി ഇരുത്തിയപ്പം അവൻ്റെ താടിക്ക് വിളിച്ച് വലിക്കുന്ന സ്വഭാവം കാണിക്കരുത് അവൻ ആരാണെന്ന് ഓർത്തോണം അവൻ്റെ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ അത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം പ്രിയുള്ളവരെ വി നീഡ് ടു സീ ദാറ്റ് വി ആർ ടീച്ചിങ് ദിസ് തിങ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ബേസിക്കലി വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഗാഡ് ഈസ് എ ഹോളി ഗാഡ് അവൻ വാഴുന്നു അവൻ കർത്താവാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ലെറ്റ്സ് കം ടു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നാളെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഇന്ന് ഞാൻ അതൊന്ന് തുടങ്ങി മാത്രം വെക്കുകയാണ് സാംസ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിയ ഭാഗത്ത് അവിടെ പറയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് പറയട്ടെ യഹോ വാഴുന്നവൻ മഹിമ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു യഹോവ ബലം ധരിച്ച് അരയ്ക്ക് കെട്ടിയിരിക്കുന്നു ഭൂലോകം ഇളകാതെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു യു സി അവനാണ് അവനെ എല്ലാ ഇതിനെ എല്ലാം ഇളകാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗാഡ് അവൻ വാഴുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ സയൻസോ ഇവിടെ വാഴുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ആരാണ് അവർ ഗാഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഗാഡ് ബിക്കോസ് ഹി റേഞ്ച് ദ വേൾഡ് ഈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് ദി എർത്ത് ഷാൽ നെവർ ബി മൂവ്ഡ് ഭൂമി ഇളകാതെ ഇറഞ്ഞ് ഇളകാതെ നിൽക്കുന്നു ഭൂമി ഇളകാതെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് അവർ ഗാഡ് റേഞ്ച് ഇൻ എ വൈ ദ വേൾഡ് ഗോസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇത് നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല ഇവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ അഫയർ കൊണ്ടൊന്നും അല്ല ഇവിടുത്തെ സയൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടൊന്നും അല്ല ഈ ഭൂമി ഇന്ന് ഇങ്ങനൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് ദൈവം വാഴുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് സയൻസ് അല്ല ഇവിടെ വാഴുന്നത് സയൻസ് ഒന്നുമല്ല സ്റ്റീഫൻ ഹോപ്കിൻസിൻ്റെ എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈം വായിച്ചിട്ടുള്ള പിള്ളേർ കാണുമായിരിക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകം അതാണ് എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈം സ്റ്റീഫൻ ഹോപ്കിൻസ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്ക് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭൂമി എങ്ങും തൊടാതെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വല്യമ്മച്ചി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ നിനക്കറിയത്തില്ല ഈ ഭൂമി വലിയൊരു ആമയുടെ മോളിലായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഇയാൾ അമ്മച്ചിയെ കളിയാക്കി ചോദിച്ചു അമ്മച്ചി ആ ആമ എന്തിൻ്റെ മോളിലായിരിക്കുന്നേ അപ്പം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ ആമ മറ്റൊരു ആമയുടെ മോളിൽ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു അത് മറ്റൊരു ആമയുടെ മോളിൽ അങ്ങനെ ഇരുന്നോളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം സ്റ്റീഫൻ ഹോപ്കിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചിരിച്ചു എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സയൻസ് അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് ആമയുടെ മുകളിലൊന്നും അല്ല ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം നാളെ ഇതുപോലെ ഒരു വല്യമ്മ കഥയായിട്ട് പറഞ്ഞു ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമായി മാറിയേക്കാം സയൻസിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ദൈവത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകത്തില്ല ദൈവത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ല എല്ലാ അതായത് ഇനോ അവർ ഗാഡ് റെയിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഗാഡ് ഹു റെയിൻസ് ഓവർ എവറിത്തിങ് അപ്പോൾ അതിനകത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ദൈവമാണ് വാഴുന്നത് പക്ഷേ ഒരു വാഴ്ചയിൽ ഒരു നിയമമുണ്ട് അതുമാത്രം പറയാ ഞാൻ പറയാണ് അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു നിൻ്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എത്രയും നിശ്ചയമുള്ളവ യഹോവേ വിശുദ്ധി നിൻ്റെ ആലയത്തിന് എന്നേക്കും ഉചിതം തന്നെ അവർ ഗാഡ് റെയിൻസ് ആൻഡ് ഐ ടെൽ യു അവൻ വാഴുന്നത് ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ മേളിലാണ് എന്ത് അവൻ്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടെസ്റ്റ് മണി ഓഫ് ഗാഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബൈബിൾ ആൻഡ് വിശുദ്ധി നിൻ്റെ ആലയത്തിന് എന്നേക്കും ഉചിതം തന്നെ അപ്പോ
അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ വാഴ്വിൽ കയറിയിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു കീപ്പ് യുവർ സെൽഫ് അണ്ടർ ദ റെയിനിങ് ഓഫ് ദ ലോ ദൻ യൂണിറ്റ് ടു സീ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ ലോ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബൈബിൾ ആൻഡ് യൂണിറ്റ് ടു ലിവ് എ ലൈഫ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ബൈബിൾ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് സ്പെസിഫിക്കലി സെയ്സ് ദ ഗാഡ് ഡസ് എവറിങ് ഇൻ ഹോളിനസ് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കീഴിലിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ എന്താണെന്നറിയാമോ നീ വിശുദ്ധിയിൽ കയറിയിരുന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ ഹോളിനസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചർച്ച് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവർ ഗാഡ് റെയിൻസ് ആൻഡ് അവർ ഗാഡ് ഈസ് എ ഹോളി ഗാഡ് ആൻഡ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ലിവ് അണ്ടർ ഹിസ് റെയിനിങ് അവൻ്റെ വാഴ്വിൻ കീഴിലിരിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ അവൻ്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എത്രയും നിശ്ചയമുള്ളവ അവൻ്റെ യഹോവെ വിശുദ്ധി നിൻ്റെ ആലയത്തിന് എന്നേക്കും ഉചിതം തന്നെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഓൺലി ഇഫ് യു കീപ്പ് യുവർ സെൽഫ് ഹോളി യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഗാഡ് ഈസ് റെയിനിങ് ഓവർ യു വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുന്നവനെ മാത്രമാണ് യഹോവ വാഴുന്നത് അവൻ്റെ വാഴ്വിൻ കീഴിൽ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ആദ്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നറിയാമോ ലോഡ് I want to see that you are reigning over me and I will keep myself holy as you are holy. നീ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാനും വിശുദ്ധനായിരിക്കും. ആ വിശുദ്ധിയുടെ മാനദണ്ഡം അല്ല ആ വിശുദ്ധിയിലൂടെയാണ് അതാണ് അവന്റെ വാഴ്വിന്റെ കീഴിൽ ഇരിക്കാൻ നമ്മളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നത്. So God is holy and if maybe you are a sinner I am a sinner you are we we all were sinners but when you decide to come under the reigning of the lord you decide to live a holy life yeshuvinte vaazhvinte keelil irikkan thirumanikkunavan aadyam thirumanikkanadathu oru vishuddha jeevithathinu vendiyana innu raathriyil naan chodichotte etra pere yehovayude vaazhvinte keelil irikkan aagrahikkunnu naale i'm going to talk the same thing again i ask you my friends is a holy god if you want to see that you are a person who is under his rule then you need to see that you are living a holy life close your eyes one minute or in the mission namak kannugale alaikya yehova vaalunu avan vishuddhi tharichirikkunu avan mahima tharichirikkunu yehova belam tharich alakki kettirikkunu bhoolagam illa gaade urinjathu ore urachu nilkunu pakshe avante vaalvinte keelil irikkanamengil നമ്മളൊരു തീരുമാനമെടുക്കണം കർത്താവെ നീ വിശുദ്ധനാണ് ആ വിശുദ്ധിയിൽ എനിക്കും ജീവിക്കണം അതിനെന്നെ സഹായിക്കണമേ ആ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ ഉയർത്തിയാൽ ഒരു നിമിഷം ഹല ലൂയ ലോഡ് ഐ പ്രേ ഫോർ ഓൾ ദോസ് ഹാവ്രേസ് ദർ ഹാൻഡ്സ് സോ ദാറ്റ് ലോഡ് യു മേ കിവ് ദം ദ സ്ട്രെങ്ത് ടു ലിവ് എ ഹോളി ലൈഫ് വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് യു ഹു റെയിൻ അത് ഓവർ എവറിങ് ആൻഡ് യു ആർ എ ഹോളി ഗാഡ് ആൻഡ് ഐ പ്രേ ദാറ്റ് യു ലോഡ് be with us in a very gracious way you are a gracious god we understand but lord we want to see that we are living in holiness and lord experiencing your reigning over our life of god in jesus precious name we pray amen